seja bem-vindo à RWC TV. Mais uma segunda-feira estamos no ar. Hoje é dia 16 de setembro. E está no ar mais uma edição do RWC. Bom dia. Bom dia, Jadson. Bom dia, Manu. Bom dia aos nossos é, web internautas que a partir de hoje, né, a partir de agora, começam a nos acompanhar pela nossa RWC TV. Hoje, segunda-feira, começando aí mais uma semana. Fiquem com a gente. Né? É um prazer ter a sua companhia. É verdade. Hoje a gente tem um assunto... Muito sério, né? Um assunto muito importante para a nossa cidade, que nós já estávamos aí há duas semanas anunciando para você, né? Que é sobre o Porto de Imbituba. Estamos recebendo hoje o presidente da SCPAR, Porto de Imbituba, autoridade portuária da, do nosso porto, Rogério Cupo Gonçalves. Para falar sobre como está o nosso porto, né? Como, está, como estão as previsões, né? Para o futuro e o que, que a gente pode esperar do Porto de Imbituba. Você pode e deve participar da nossa programação enviando a sua mensagem pelo nosso site, aqui embaixo do nosso, da nossa tela do vídeo. Né? Você coloca o seu nome, o seu e-mail e a sua mensagem que a gente recebe aqui ou então também através da nossa página no Facebook RWC TV. Vamos lá. Sou Rogério Pupo, é um prazer tê-lo conosco aqui, natural de Joinville, né? É, tem diversas formações aí na, na área portuária, né? E obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Também desejar bom dia a todos os internautas que nos assistem. E é um prazer estar aqui, poder falar sobre o Porto, explicar as coisas sobre o Porto e compartilhar com vocês todas as coisas que estão sendo feitas, até no sentido não só de esclarecer, mas também de contar as novidades, as coisas que assim a gente pode, então, é, projetar para o futuro, não só do Porto, mas de todas as ações que serão feitas aqui. Sr. Rogério, é, como nós conversávamos aqui né, antes de entrar no ar, aqui na nossa cidade todo mundo se conhece, né? Ah, fulano é filho de, de, de ser ciclano, seu Beltrano, né? Já trabalhou aqui, já trabalhou lá, é conhecido. Né? Você vem de fora, né? A gente tem uma curiosidade, né? De onde que você vem, o que, que você já fez na sua carreira, o que, que a gente pode falar um pouquinho sobre a sua história? Bom, é, como já foi anunciado, estou morando a, a Joinville né, há mais de 25 anos, é, quer dizer, há quase 25 anos, então eu me considero é, não somente joinvilense, mas principalmente um catarinense. Eu tive a possibilidade de escolher Santa Catarina como o local que eu queria morar. Eu tinha uma determinação bem clara de que queria vir para Santa Catarina, antes mesmo de eu me formar como arquiteto e urbanista. Chegando aqui em Santa Catarina, fui morar em Joinville, que era uma opção bem clara do que eu gostaria de fazer, e tive a oportunidade, então, de desenvolver minha carreira principalmente como urbanista, e como urbanista, então, procurei formação em vários níveis né, de especialização, principalmente na área de transportes. Com isso, acabei fazendo não só... Eu passei por todas as etapas do, das áreas de transporte, trabalhando com o transporte viário, dentro do, do ponto de vista urbano, então trabalhei com ciclovias, trabalhei com transporte, é, principalmente transporte urbano coletivo, depois fui ao governo do estado. Podemos trocar? Claro. Obrigada. Onde, é, quando fui diretor de transportes é, da Secretaria de Infraestrutura, trabalhei principalmente com transporte rodoviário, ferroviário, e em função de também estar na Secretaria de Transportes, Acabei, então, indo trabalhar com a área portuária e que daí pude fazer, então, não somente meu mestrado na, na área de infraestrutura, como agora estou fazendo doutorado também na Universidade Federal, dentro da área de infraestrutura aplicada ao setor portuário. Bom, então, quando surgiu o convite né, para liderar a SC Par Porto de Imbituba, o senhor já tinha uma grande carreira e uma grande bagagem né, para gerir o Porto de Imbituba. É, o, uma das, né, das etapas do perfil assim, que se procuravam para poder né, assumir a colocação era não só ter uma parte da administração vivenciada dentro da área técnica específica, como é o caso da área portuária, mas também da carreira pública. Né? Eu sou funcionário da Prefeitura de Joinville, cedido ao Estado, né? E estou aqui em Bituba e é uma cidade que tem me encantado sobre maneira, sobre vários pontos de vista, né? principalmente pela possibilidade do trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui. Uhum. E que possibilidades são essas né, que o senhor tem visto aqui em Bituba? Olha, o porto de Bituba, ele é um porto extremamente diferenciado em relação aos outros portos do Brasil. Ele é o porto 
que tem para onde crescer, que tem como crescer, e com certeza é o porto que irá crescer. O porto, dentro dessa possibilidade, dentro desse potencial todo que tem, ele permite, é através de um processo de planejamento, fazermos exatamente que esse porto ele cresça de maneira efetiva, porém que ele cresça de uma maneira equilibrada, não somente com as estruturas internas dentro do seu território, mas que ele tenha um excelente diálogo com a cidade e seja, e essa é uma designação específica né, do governador Raimundo Colombo, quando me convidou para vir para cá, é que ele seja uma alavanca para o, como desenvolvimento regional. E nesse sentido, em Bituba, a, se apresenta como sendo a cidade que será um polo regional de importância em função da estrutura que o porto permite e dos negócios que a partir daí se alavancam em função do funcionamento do porto. Uma das, da, das questões que a população, a comunidade em Bituba se levanta, é que a concessão do porto, o porto foi cedido ao governo do estado por um ano e meio, isso, né? mas é, parece que é o prazo. Dois anos. Dois anos. É, em dois anos se consegue fazer muita coisa? Olha, em dois anos se consegue fazer muita coisa, principalmente conseguir que o porto fique é, efetivamente e definitivamente para o estado. Mas nesses oito meses que nós estamos à frente da, do trabalho do porto, nós podemos já contabilizar alguns processos extremamente que são interessantes e que são vinculados ao processo de gestão. Nós temos hoje já uma projeção, projeção de crescimento do Porto para 2013 que chega à margem de 30%. Então, nós estamos hoje com um crescimento de 27,8% e continuaremos buscar esse, esses itens ou esses dados né, até que eles se consagrem como 30% que no início, quando viemos para cá, nossa ideia era ter um crescimento, se fosse efetivo, de 15%, contando com uma boa sorte, 20%. No entanto, nós já ultrapassamos essa marca e temos a possibilidade, então, de chegarmos a 30%. Estamos trabalhando para isso e isso em seja o quê? Além da própria questão, então, do aumento do volume de cargas, nós conseguimos diminuir em 24% o tempo dos navios atracados, e conseguimos ainda, fechando o mês de julho, contabilizar 35 navios a mais atracados é, esse ano do que em relação ao ano passado. No período de janeiro a julho. Janeiro no período a julho. de janeiro a julho, exatamente. Uhum. E como é que está essa questão de agora de conseguir que o porto fique definitiv de, definitivamente para o Estado? Porque a, a, tinha uma previsão de que em outubro né, poderia sair o edital de de licitação, né, para o porto ser licitado. Ainda existe essa previsão? A SC Parcerias pretende entrar nessa licitação se ela existir? O que está acontecendo é o seguinte, o governo federal ele tem uma previsão de fazer uma série de lançamentos de licitações para arrendamentos. A população, às vezes, ou mesmo pessoas que têm importância para poder chegar e, e passar informações é, para a mídia, acabam não sendo tão claras quanto a isso. Os editais de concessão não estão ainda nem elaborados e não entrarão nessa programação é, como está referenciado, como já foi divulgado, que seria em outubro. O que vai acontecer com o edital de licitação é a concessão para arrendamento de algumas áreas que poderão considerar algumas áreas em Bituba. A semelhante situação, como já foi feito, é, em, no Porto de Santos, em outros portos do Brasil, no Pará e assim por diante. Seriam só algumas partes do Porto, é isso? Isso, da mesma maneira que hoje existe o arrendamento da Santos Brasil, uhum. né, ou o arrendamento para Votorantim, o arrendamento para Ferte Santa, seria o caso de fazer o um arrendamento de mais algum tipo de serviço da qual há disponibilidade aqui em Vituba. E já se tem? Qual é esse, essa, essa área? A, a CEP e a ANTAC estão trabalhando num primeiro momento com a área que nós temos frigorificada, uhum. que é hoje é, onde funciona a empresa Agil, né, que tem todo o interesse de fazer essa renovação e nós também temos todo o interesse que essa renovação do contrato com eles aconteça. Então, como foi feita a, a, a mudança da lei, e a lei agora está efetivada a partir... Né, é, do mês de junho, então nós temos agora um, um novo marco é, legal de como devem ser feitos então, os arrendamentos, 
E esses arrendamentos passaram, como missão principal, a CEP realizando os arrendamentos. Então, será encaminhado o estudo de viabilidade técnica e econômica para a CEP e para a ANTAC, para que aí assim haja, então, o arrendamento dessa área que é trabalhada hoje na câmara figurificada que tem dentro do Porto de Imbituba. Uhum. É, nesse cenário, pode haver mais de um arrendatário? Podem ter mais espaços? Ou seria apenas esse no primeiro momento? No primeiro momento, apenas esse que está sendo contabilizado. Pode é, ocorrer mais de um arrendamento? Sim, pode ocorrer. Mas, no entanto, para isso há necessidade de fazer, como eu havia dito antes, um estudo de viabilidade uhum. técnica e econômica. Né? A partir daí, a CEP e a ANTAC vão, né, em, com, em consonância conosco, né, definir a estratégia para que haja, então, o lançamento desses editais. Tá certo. Então, é, 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 né, há uma perspectiva muito grande para os próximos meses para o Porto de Imbituba. Né? É, existe mais algum, algum dado que o senhor pode né, nos passar com relação ao crescimento do Porto para esses próximos meses? Bom, eu acho assim, nós estamos trabalhando, né, tem algumas informações que são novas e são importantes de serem colocadas. Né? Nós estamos trabalhando desde o primeiro momento que entramos aqui, com um processo, primeiro, da consolidação das cargas já existentes. No segundo momento, no aumento do volume dessas cargas, que é o que está acontecendo, que já apresenta nesses dados que nós estamos aí é, demonstrando com esse crescimento da maneira como ele está ocorrendo. E agora, a entrada de novas cargas e novos clientes. Né? Nós temos já é, a manifestação... E marcado para o dia 25 de setembro, efetivamente, o embarque é, de grãos né, para, de milho dentro do porto de Imbituba. Isso representa o quê? uma nova perspectiva, não só de carregamento, mas de toda a gama de funcionamento da estrutura logística da cadeia portuária. Isso está representando, então, uma possibilidade efetiva de crescimento, da qual, para o ano que vem, é, consolidando então essas novas cargas nós poderemos ter aí um grande volume sendo transportados aqui agora também por Imbituba tá certo, nós vamos bem rapidinho para o intervalo e já voltamos com a nossa entrevista lembrando que você pode e deve participar através do nosso site mandando a sua mensagem Pássaros, bichos e vacinas. Revendedor autorizado das rações Supra. Linhas, sapecas, trotters e astros. Agropete Miguel, na rua Nereu Ramos, esquina com João de Oliveira Filho. Fones 3255-6591 e 9902-2075. Agropete Miguel. Atacado do Bolinha, distribuidor exclusivo do Refrigerante Pureza. Refrigerante Pureza, há mais de 100 anos no mercado, naturalmente irresistível. Você encontra no Atacado do Bolinha. Ainda disponibiliza de atendimento especial para casamentos, festas e eventos em geral. Atacado do Bolinha, aberto de segunda a sábado, na rua João de Oliveira Filho, 451, no centro de Imbituba. Fone 3355-5016. Unindo sabor à qualidade. A AWS Quadra Society, com ótima estrutura para eventos esportivos, amplos vestiários e salão para festas. No AWS, você pode marcar seu jogo pelo telefone 3255-1610 ou pelo Facebook AWS Campo e se reunir com os amigos no bar equipado com churrasqueira e espaço amplo. Você quer ter em casa uma TV por assinatura que tenha qualidade de som e imagem 100% digitais? É claro que quer! Quer uma que ofereça os melhores canais pelos melhores preços? Claro que sim! Então você quer a Claro TV. Só na Claro TV você tem mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Isto mesmo, mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Durante três meses no pacote fácil. A instalação é grátis. Assine Claro TV. 
Claro, compartilhe cada momento. Consulte condições de contratação. Word Informática, 3255-3040. Mega promoção com ar colchões, tudo em 10 vezes sem juros. A única loja multimarcas especializada de Imbituba e região. As melhores marcas de colchões em um só lugar. Crediário próprio, rápido e com as melhores condições de pagamentos. Tudo em 10 vezes sem juros. Entrega e montagem gratuita com lar colchões. Uma boa noite de sono começa aqui. Venha cuidar da sua alimentação. Saiba que emagrecer não é sinônimo de fome. Aprenda a comer corretamente com a nutricionista Daniela de Souza Vieira. Atendendo em Bituba, na clínica Fisiolife, na rua Tacílio de Carvalho, 630 no centro. Fone 32550946. E em Garopaba, no consultório de nutrição e psicologia, na rua Ismael Lobo, 60, sala 4, no centro. Telefone 991644401. O consultório conta também com a psicóloga Joyce Jordão fone 99701927 cuide do seu corpo e mente Venha tirar sua primeira habilitação na Autoescola da Zimba. Contamos com uma frota de veículos novos, instrutores capacitados e um atendimento de qualidade. Na Autoescola da Zimba, você pode também renovar sua habilitação ou fazer mudança de categoria para caminhão, ônibus e carreta. Aguardamos sua visita na Rua Nereu Ramos, 1051, no centro. Fone 3255-1132. Estamos de volta com o nosso RWC Bom Dia, são 11 horas e 2 minutos. Hoje recebemos o presidente da SCPAR Porto de Imbituba, Rogério Pupo Gonçalves. Estávamos falando aqui de é, crescimento, né, de movimentação, né, que temos uma previsão. E temos também previsão de investimentos em infraestrutura para o Porto, tanto do governo do Estado como do governo federal? Sim, temos, é, temos dois, dois processos que são muito interessantes e muito importantes, né? Fim do, um do governo federal, que é um processo já que está é, sendo discutido aqui junto à comunidade há um bom tempo, que é a questão do acesso marítimo, né? que com isso a realização da dragagem de aprofundamento, que é uma obra de vital importância para o porto e para o funcionamento do porto para o futuro. Depois de muito vai e vem do que aconteceu na justiça, a empresa que perdeu, a empresa que ganhou, a empresa que perdeu recorreu, a outra foi, enfim... É um processo longo, que todos vocês aqui da, da cidade sabem muito bem como está sendo isso, uma coisa que está, é, de certa forma, até afligindo a todos que é, participam e acompanham todos os processos junto à comunidade portuária. E, graças a Deus, agora chegou-se ao final e teremos a possibilidade de, então, anunciar para muito breve o início da, efetivamente das obras. Né? Então, saiu o último... É, decisão junto ao TCU. Né? É a última mesmo. É a última Podemos mesmo. confiar que é a última mesmo. Já estamos, acho que há mais de dois anos aguardando Exatamente, essa dragagem do PAC. Exatamente, há né? mais de dois anos aguardando a dragagem do PAC. Ela, passou, ela vai ser a última dragagem né, do PNH1, né, que era o Plano Nacional é, de Dragagem, né? PND, quer dizer, 1, um, que é o Plano Nacional de Dragagem. E com isso, né, é, quem sabe a gente consiga então se encaixar numa outra posição para do Plano Nacional de Dragagem 2, que seria a estrutura de manutenção. Então foi resolvido, a ideia já era ter é, iniciado essas obras é, entre março e abril desse ano. A empresa que ganhou a concorrência veio até a cidade, foi até o porto. Eles alugaram casa para montar o escritório, alojamento, é, definimos áreas onde eles poderiam fazer o canteiro de obras, porém, esse procedimento de decisão judicial, aqui e ali, recursos e, e assim por diante, acabou, infelizmente, atrasando um pouco mais o, o processo no efeito que nós gostaríamos que já tivesse ocorrido. Eu vou estar indo a Brasília essa semana e a semana que vem, exatamente para discutir isso, para discutir diretamente com o ministro, né, qual é a data mais adequada para fazer, então, 
o efetivo lançamento né, dessa obra e aí dentro dos procedimentos necessários, né, principalmente em função da questão é, ambiental, nós tomarmos né, uma decisão correta em relação ao início das obras. Uhum. Temos mensagem do Bruno? Tem, tem mensagem no site. Aliás, eu quero fazer isso. O Bruno Souza, ele pergunta o seguinte. Aliás, ele comenta e pergunta, né? Ele diz assim, o porto sempre foi grande esperança de emprego da população. Será que ainda podemos acreditar nisso? Olha, eu acredito que sim. O porto em, é, em si ele funciona de uma maneira bem enxuta, assim como todas as empresas que trabalham dentro do porto, né? Dessa forma, o, o que vai acontecer é que cada vez mais os cargos que serão à, à disposição ou a mão de obra necessária para o trabalho junto ao porto, elas terão que, serão sempre cada vez mais especializadas. Mesmo as funções mais simples e básicas de atividade dentro é, do setor portuário, são situações que necessitam hoje de um certo grau, é, de, no mínimo, de atualização do que está sendo feito. Então, do ponto de, isso do ponto de vista de forma direta. E aí, então, emendando também a, a pergunta anterior, né, que eram os outros investimentos, né, o governo do Estado vai fazer um investimento do acesso é, rodoviário, que vai permitir, então, fazer uma segregação do trânsito, que é para o transporte de carga, e o trânsito, que é para o transporte, é, da cidade, o transporte, vamos falar assim, a circulação comum né, da população de Mituba. Seria a Essa, VAP, a via arterial principal. Isso. Então, essas ações que era o que eu havia comentado antes. Né? Esses são os mecanismos de articulação de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento que acabam tendo uma interferência regional, que acabarão, então, fazendo o quê? A eficiência do porto vai aumentar e, com isso, novas empresas... Né, que já estão vindo, estarão continuando a se implementar aqui. E aí sim, esse reflexo de forma, então, indireta, é que traz um grande volume de mão de obra, aonde, então, o retorno para o benefício direto à população de Bituba começa a acontecer. Mas a gente estava falando sobre mão de obra especializada, né? Porque não basta ter apenas, digamos, para muitas funções, né? Precisa-se entender especificamente sobre determinada área, né? Quais áreas que a gente pode citar, assim, que, digamos, os jovens podem procurar uma especialização ou podem procurar um curso profissionalizante, né? Quem sabe para, daqui a um tempo, estar apto a atender essas vagas e para que a gente possa, nós mesmos, né? A gente da terra suprir essa necessidade. Olha, acontecerão... É um nível de especialização, principalmente, e a necessidade, principalmente, na área técnica. Né? Então, a, na área técnica, eu digo, é tanto assim, do setor técnico ou da formação de técnicos e também daí da formação universitária. Hoje, em Bituba, já conta, né? e a região, de uma maneira geral, conta com excelentes faculdades que possam suprir essas necessidades que vão vir ao encontro do que precisa a atividade portuária mas principalmente daí no setor de nível médio de formação técnica, é que acabam tendo aí os grandes diferenciais. Então, principalmente na área de logística, na área de, do setor aduaneiro, do comércio internacional, são as áreas que terão o um impacto direto. É, num setor complementar, a própria questão de técnicos, identificações, técnicos... É, é, principalmente na área né, operacional, serão extremamente importantes, porque nenhum maquinário hoje que está envolto ou em funcionamento do porto, é, já é todo, todo esse, não é assim, carregado de tecnologia. Então, para isso, então, formação básica de inglês, formação básica de informática, isso já vai ter que vir assim, é praticamente na formação do jovem, já ali com 14, 15 anos, 16 anos, quando estiver pronto para entrar no mercado de trabalho, isso tudo conta a favor. Então, dentro do mercado portuário, saber falar uma outra língua é de suma importância. Né? Ter o domínio mínimo de tecnologia hoje, das, principalmente da, dos programas básicos de, de software e informática, também são diferenciais que para um garoto novo que está chegando, é, isso acaba sempre tendo, é, contando como um ponto positivo. 
Só retornando à, àquela questão ali que o senhor mencionou agora há pouco, na questão do acesso, adequação do acesso né, ao porto, é, o governo do estado há poucos dias, quando esteve em Bituba, ele inclusive ele prometeu, ele disse a data, que é a partir de fevereiro, se eu não estou enganado. O senhor sabe como é que está o andamento desse projeto? É, o projeto ele tem a possibilidade de já ser licitado. Né? É, há necessidade de verificar efetivamente quem vai construir, né? quem vai é, realizar a obra. Né? Há uma possibilidade, então, de ser a Secretaria de Infraestrutura ou o próprio Departamento de Infraestrutura, que daí tem alguns tipos de é, ritos legais né? que precisam ser seguidos. E conforme for a avaliação de um para o outro, o governador estava na China, voltou essa semana, e, e essa semana provavelmente vai ter aí o desenrolar efetivo de quem vai fazer é, efetivamente a obra e como isso vai, ser, vai, vai, vai se dar. Né? Então, a previsão agora é que ocorra o processo licitatório e efetivamente em fevereiro estejam em condições de ser é, aplicado então, e iniciadas as obras que trabalhamos com esse cronograma. Bom, temos mensagens no nosso site, o Jonas Marques manda um bom dia a todos, o Serginho que sempre participa aqui com a gente, né? bom dia para você também, diz que é, a entrevista está muito explicativa, a gente fica bastante feliz com a sua mensagem, Serginho. E já que a gente estava falando de, de obras, né? a gente está é, vivendo um, um momento aqui no sul né? Do, de Santa Catarina, em que a gente tem um aeroporto né, de Jaguaruna prestes a começar a funcionar né, em outubro, né, a previsão para que 12 de outubro seja o primeiro voo. Temos é, o próprio porto de Imbituba, temos a conclusão da BR-101 com a ponte, né, que é o principal fator que está segurando né, o nosso desenvolvimento, né, seria a ponte Anitta Garibaldi. E também a gente tem aí o, o, o desejo, né, a luta pela ferrovia litorânea, né, ou pela integração né, da nossa ferrovia Tereza Cristina com a malha ferroviária nacional. Né. É bastante coisa. Né? A gente às vezes fica pensando, não, falta a ABR, não, falta a ferrovia, falta o aeroporto. Como que a gente pode integrar e tudo falta, isso? falta às vezes vontade política. Né? Então... Também, também, porque tudo isso passa pela, pela política. Né? Como que a gente pode... É, pensar e estruturar o nosso porto em relação a essas obras, né? Porque, digamos, vão levar alguns anos, né? Mas a gente tem que estar preparado para que quando essas cargas estiverem disponíveis para chegar até nós, né? Nós possamos atender. Então, todos esses processos, como você mesmo chamou a atenção, são, são complementares. A dificuldade, e aí... <coughs> Desculpe. Aí há o, o efetivo trabalho que eu vejo sendo realizado aqui em Bituba, principalmente pela pela ASIM, é no sentido de promover essa integração dos vários entes responsáveis pelos funcionamentos das entidades, como você citou. O, o, o aeroporto ele tem hoje uma função é, arte, é, atrelada ao funcionamento em nível federal. O porto está em nível estadual. A ferrovia é a iniciativa privada. Isso tudo necessita de ter um entendimento comercial direcionado de forma a que se veja o quê? O desenvolvimento regional como um todo. Essa, essa visão o governo do Estado tem bem claramente e nos passou essa determinação, o governador nos passou essa determinação de fazer essa integração ou sempre participar ao máximo possível dessa integração. Então, hoje nós estamos é, conversando bem proximamente né, com o pessoal da Ferrovia Tereza Cristina e com o pessoal do Ministério dos Transportes, acompanhando não só a integração e o desenvolvimento do projeto ferroviário, mas também o, o efetivo funcionamento é, de retornar a integração da Ferrovia Tereza Cristina, trazendo carga para o porto de Imbituba. Então, essa manifestação de se criar o terminal intermodal em Sara é uma ação importante em nível regional. Isso vem ao encontro que nós estamos trabalhando. Estamos conversando diretamente com os responsáveis é, do terminal intermodal, juntamente com a Ferrovia Tereza Cristina, para que haja, então, esse incremento e essas ações. Para isso, há necessidade de uma outra interação, que é a interação com as empresas, efetivamente, que... É, de armadores que transportam efetivamente os containers e com a Santos Brasil. Esse papel de integração servia ali como meio de campo, né? 
o Porto hoje está fazendo, mas a gente sabe o quê? Essas tomadas de decisões, nós estamos falando de, um, de vários mamutes, né? Todos esses mamutes, quando se movimentam, daí eles se movimentam para valer. Então, o que a gente percebe hoje? O fato do aeroporto estar pronto. A rodovia, efetivamente, é, entrando numa etapa muito mais de conclusão do que é, a gente vê hoje muito mais. O fim da obra do que o, ela estar parada. Então, hoje a gente vê um horizonte para essa obra efetivamente acontecendo. Outras obras né, é, importantes, como a, a famosa Estrada da Serrinha, né, a 285, também acontecendo, tudo isso vai promovendo essa integração em nível regional. E o aeroporto, com certeza, ele vai dar daí uma amarração final para poder fazer a, a agilidade, não somente do transporte de cargas, mas também de passageiros para essa região. Então, isso está acontecendo, né? e aí ressalto novamente o trabalho da ASIM, que está fazendo o quê? Uma força junto ao Poder Executivo, não importa em qual instância, é o municipal, o estadual, o federal, trazendo os deputados, trazendo é, os atores pertinentes à tomada de decisão para a mesa de discussão, um posicionamento efetivo da Prefeitura em é, ressaltar a importância das coisas como, como elas estão acontecendo, e isso vem se somando à intenção de todos que têm um interesse efetivamente comercial e a estrutura. Os que vão estar trabalhando vão ter. do Porto. está acontecendo, é lógico que como é, quem está olhando a cidade né, da cidade pelo menos em função dessa união que a comunidade é, junto com os órgãos né, que representam a população de alguma forma estão agindo né, essas coisas estão andando elas não estão perdendo o foco e nem estão perdendo a direção. Tanto que essa integração do projeto da malha ferroviária com a Tereza Cristina é um, é um projeto da qual eu pude já participar enquanto estava na Secretaria de Transporte, há algo em torno de oito anos atrás, e exatamente isso que se buscava. Naquele momento tinha gente que falava assim, não, Santa Catarina não precisa da ferrovia, Santa Catarina se resolve tudo por transporte rodoviário. E a insistência do próprio governo de manter essa discussão de que é importante ter a ferrovia e fazer a integração com a malha ferroviária, não só a nacional, mas com todo o Cone Sul, é de extrema importância para esse desenvolvimento. Então, embora não seja na velocidade que todos desejam, porque necessito de enxergar uma resposta num nível mais rápido, ela está acontecendo e com certeza ela vai ser benéfica para todos. E o senhor tem em condição de mensurar esse tempo né, que nós que nós vamos colher esses frutos e todo esse trabalho que está sendo feito agora? Olha, eu acho que a gente já começa a ter é, retorno a essas ações. Efetivamente, o aeroporto já com uma data para início do funcionamento. Ah, os carregamentos, né, agora que nós estamos trabalhando com os carregamentos é, de grãos, inaugurando uma nova etapa ou retomando né, carregamentos que o porto já teve no seu passado. Fazer isso já demonstra essa interatividade. E, ao mesmo tempo, essa integração com a possibilidade de ter o terminal intermodal já é uma maneira de não só fazermos o escoamento ou atrairmos para Imbituba é, cargas que passam pela BR-101 em cima de caminhões e não estão parando aqui e não estão deixando aqui esse retorno que pode ter, não só quanto à questão de movimentação, mas o retorno econômico que isso vai ser, poder, vai ser poder gerado. Então, imagino que, assim que o, esse terminal intermodal começar a consolidar esse carregamento de carga junto para é, a gente aqui, é, em Imbituba, em consonância com a estrutura toda que está é, sendo montada e sendo estruturada, é, com certeza isso vai, vai, vai ser um, um estouro, vai ser uma repercussão muito grande. 
Então, eu imagino assim, essas ações já estão acontecendo, e imagino com essas novas ações de infraestrutura, então, em, a, acontecendo também, então, eu estou imaginando 2014, 2015, 2016, anos muito ricos para essa região sul do estado. E a gente fica se perguntando, né, por que, que demora tanto? Né? Por que, que a gente passa tanto tempo esperando e conversando e debatendo os projetos, sendo que agora a gente vive um momento de urgência? Né? A gente tem percebido que está praticamente tudo pronto para que o desenvolvimento aconteça. Né? E por que, que demora tanto? É a força política? É a vontade política? É a questão estrutural dos estudos, dos projetos? São as verbas? O que, que acontece que a gente fica nessa espera infinita? Eu diria que é de tudo um pouco. Existe o quê? A vontade política, que agora a gente vê assim, por parte de todos os políticos da região sul do Estado, né, essa intensa movimentação e efetiva participação para a busca dessa é, aplicação do projeto, né, seja efetivamente é, iniciado, desenvolvido é, e feito. Então, o papel da... Da, da visão, assim, olha, da integração regional, ele tem que sempre superar essa visão. Ah, o meu município, o teu município, o meu negócio, o teu negócio. Então, crescendo é, isso de uma maneira geral, para todos vai ter uma repercussão positiva. Então, acho que isso a gente consegue ver agora, principalmente, é, a partir da força que Imbituba toma em relação a esse posicionamento. O governo do Estado, por sua vez, né, hoje tem e traz a notícia, e não só a notícia, mas está trazendo a, o volume de dinheiro necessário para se fazer o um investimento né, efetivo na obra de infraestrutura. Assim como o governo federal, que dessa vez a gente percebe o quê? Que não faltou vontade técnica para que a, a dragagem é, já tivesse ocorrido. O que faltou, infelizmente foi essa definição de forma é, legal dos recursos que são é, com, de competência ou da estrutura do rito né, de fazer uma licitação e que, infelizmente, postergou isso muito mais tempo do que se deveria. Então, o que falta efetivamente é essa continuidade da tomada de decisão e, principalmente, das tomadas de ação. E nesse, nesse ponto é que eu vejo o seguinte... O processo de planejamento, ele é assim, imprescindível para que tudo possa acontecer dentro de uma estrutura necessária e, ao mesmo tempo, né, é em consonância com o desejo da comunidade, principalmente com essa questão é, articulada com o meio ambiente, é, com o desenvolvimento né, não só local como regional. E isso, sim, é de suma importância. Então, o que se percebe é que, quando não há essa articulação, não tem esse envolvimento né, dessas, dos vários setores, né, o econômico, o, o ambiental e o social, as obras ficam dispersas e elas acabam não tendo essa integração que daí é necessária. O que a gente vê, graças a Deus, hoje, é um sentido exatamente na integração desse tripé e esse tripé que vai acabar dando é, consistência para que essas ações sejam efetivamente implantadas. Sobre isso que a gente está conversando, o Charles, ele manda uma pergunta. Será que se o porto fosse privado, todo esse sistema, né, toda essa lentidão que a gente está passando, não seria mais rápida? Bom, não é o porto que está... Travando, Que está né? travando, né? Essa... A dragagem, né? Já tinha iniciado dois anos atrás, como vocês mesmos disseram, né? Então, quem está aqui, está vivenciando isso, né? Ela está simplesmente sendo... É, ela está ocorrendo dentro do rito, do rito legal. Então, não acredito que a iniciativa privada fosse fazer uma dragagem desse tamanho sozinha. Porém, é uma coisa, é um cenário que pode se pensar, que pode desenhar, mas não é isso que está travando, não, não é o fato de ser a gestão pública que está travando, até porque a gestão pública do Porto, né, efetivamente, está fazendo o Porto crescer 30%, e diminuindo o tempo de movimentação, é, o tempo de atracação dos navios, em 24%. Tá certo. Muitas mensagens chegando? Tem, tem mensagem aqui. Quero mandar um abraço para a Vivian, né, que nos manda um parabéns. E também a Sinara Pinho, de Nova Brasília. A gente estava falando da questão dos, da infraestrutura. né? 
Passando, né, tirando essa página da infraestrutura, dentro do porto, qual é o desafio hoje, né? O que, que precisa ser melhorado, além da dragagem? Tem também a informação de que as nossas tarifas seriam mais altas que as dos portos concorrentes, né? O que, que, pode, ser feito, o que, que pode ser dito né, nesse sentido? Olha, a composição da tarifa, na verdade, ela não define é, diretamente as questões sobre vantagem ou desvantagem de se operar no porto. Então, por exemplo, Paranaguá tem na planilha uma tarifa mais barata que em Bituba. Porém, em Paranaguá, qualquer navio que queira operar em Paranaguá tem que esperar algo em torno, hoje, de 60 a 90 dias. Então, 40, 50 dias né, é um tempo hoje que está recorrente e é comum. Então, a composição do preço da carga, por isso que a gente não pode olhar, ah, é a tarifa responsável, é tal atividade isolada de forma responsável, tem que pensar na cadeia logística como um todo. Então, nossos custos, se olhar de forma isolada, em alguns itens são mais caros. Outros são mais baratos. Então, mas o que faz é, efetivamente o porto ser competitivo é a estrutura de todas as ações necessárias para o embarque e desembarque da carga. Nessa situação, existem é, então, é, situações bem específicas, como, por exemplo, armazenamento, o tempo de espera do navio. Hoje, o waiting time do porto de Imbituba é zero. Nós não temos problemas com o navio que fica esperando porque não tinha como operar. Nós temos problemas de outras ordens, como o caso, ventos acima né, de uma certa velocidade, há necessidade, conforme for o tipo da carga, a necessidade de parar a operação e assim por diante. Mas a composição dos custos ela é feita de ações dentro do porto, fora do porto. Então, o transporte é, rodoviário nesse momento é, como que ele pode ficar mais barato? Ele tem que ser casado o caminhão que traz a carga é, o ideal é que ele descarregue aqui e por sua vez vá cheio de carga para o seu destino final então essa operação por exemplo que estamos tratando com os grãos ela está sendo possível porque o caminhão está vindo com milho voltando com fertilizante então essa ação tem que ser devidamente articulada pensada, na medida de que o Porto pode fazer um tipo de interveniência, nós estamos fazendo, assim como estamos discutindo e estamos tendo ações diretas, incisivas, sobre a, a, ações que compõem o custo final aqui, como é o caso é, de trabalhar com os rebocadores, de trabalhar com o, os práticos, né? os rebocadores, né? a empresa... Eles tinham uma previsão de dar um aumento, dentro da planilha deles existia uma necessidade de se ter esse tipo de, de ação. E em função de uma conversa é, nossa, como autoridade portuária, junto com a empresa e seus representantes, não só aqui em nível local, como também é, em nível de tomada de decisão em nível é, Brasil, eles então não aumentaram o preço em função desse crescimento que o porto está tendo, principalmente da movimentação de carga. Então... A revisão tarifária nós estamos fazendo. No momento adequado, nós estamos vendo aonde é possível fazer algum tipo de reajuste, adequação dos custos, para que a gente possa, sim, ficar mais competitivo. Mas pensar que é só a tarifa do porto que compõe o custo da carga é uma visão um pouco localizada demais, que, claro, ela faz parte, mas não é só isso que define o custo final da carga. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente retorna com o senhor Rogério Pupo Gonçalves, presidente da SCPAR, Porto da Imbituba. Agropet Miguel, comércio de rações, produtos veterinários, pássaros, bichos e vacinas, revendedor autorizado das rações Supra, linhas, sapecas, trotters e astros. Agropet Miguel, na rua Nereu Ramos, esquina com João de Oliveira Filho, fones 32556591 e 9902 2075. Agropet Miguel.
Atacado do Bolinha, distribuidor exclusivo do refrigerante Pureza. Refrigerante Pureza, há mais de 100 anos no mercado, naturalmente irresistível. Você encontra no Atacado do Bolinha. Ainda disponibiliza de atendimento especial para casamentos, festas e eventos em geral. Atacado do Bolinha, aberto de segunda a sábado, na rua João de Oliveira Filho, 451, no centro de Imbituba. Fone 3355 5016, unindo sabor à qualidade. A AWS Quadra Society, com ótima estrutura para eventos esportivos, amplos vestiários e salão para festas. No AWS, você pode marcar seu jogo pelo telefone 3255-1610 ou pelo Facebook AWS Campo e depois se reunir com os amigos no bar equipado com churrasqueira e espaço amplo. Você quer ter em casa uma TV por assinatura que tenha qualidade de som e imagem 100% digitais? É claro que quer! Quer uma que ofereça os melhores canais pelos melhores preços? Claro que sim! Então você quer a Claro TV! Só na Claro TV você tem mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês! Isto mesmo! Mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês! Durante três meses no pacote fácil! A instalação é grátis! Assine Claro TV! Claro, compartilhe cada momento. Consulte condições de contratação. Word Informática, 3255-3040. Mega promoção com ar colchões. Tudo em 10 vezes sem juros. A única loja multimarcas especializada de Imbituba e região. As melhores marcas de colchões em um só lugar. Crediário próprio, rápido e com as melhores condições de pagamentos. Tudo em 10 vezes sem juros. Entrega e montagem gratuita com lar colchões. Uma boa noite de sono começa aqui. Venha cuidar da sua alimentação. Saiba que emagrecer não é sinônimo de fome. Aprenda a comer corretamente com a nutricionista Daniela de Souza Vieira. Atendendo em Bituba, na clínica Fisiolife, na rua Tacílio de Carvalho, 630 no centro. Fone 32550946. E em Garopaba, no consultório de nutrição e psicologia, na rua Ismael Lobo, 60, sala 4, no centro. Telefone 991644401. O consultório Conta também com a psicóloga Joyce Jordão. Fone 9970-1927. Cuide do seu corpo e mente. Venha tirar sua primeira habilitação na Autoescola da Zimba. Contamos com uma frota de veículos novos, instrutores capacitados e um atendimento de qualidade. Na Autoescola da Zimba, você pode também renovar sua habilitação ou fazer mudança de categoria para caminhão, ônibus e carreta. Aguardamos sua visita na Rua Nereu Ramos, 1051, no centro. Fone 3255-1132. Saboreada tradicionalmente nos finais de semana, Pizza Del Mondo é o tipo de prato que coleciona fãs pela cidade. Ambiente lindo e aconchegante para você aproveitar com a família e amigos. Pizzas com ingredientes selecionados de altíssima qualidade. Venha nos visitar em frente ao ginásio de esportes ou iremos até você. Ligue 3255-4169 ou 99466-6333. Delta Contabilidade, confiabilidade e eficiência nos serviços contábeis. Oferece os serviços de abertura, alteração e encerramento de empresas, declaração de imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas, escrituração fiscal, rotinas trabalhistas, escrituração contábil e demais assuntos relacionados a serviços contábeis. Lembrando que o prazo da entrega da declaração do imposto de renda é até 30 de abril. Delta Contabilidade, na rua Hernani Cotrim, 209, sala 101, no centro de Imbituba. Fone 3255-1962. 
Estamos de volta com o RWC Bom Dia, agora são 11 horas e 34 minutos. Senhor Rogério Pupo, é, a gente estava conversando sobre as questões estruturantes, né? Do que, que a gente precisa para crescer. E só porque o Porto também se relaciona diretamente com a comunidade de Imbituba, né? Com as pessoas da cidade. O que, que o Porto tem feito para se aproximar? Olha, nós estamos começando, né? Fazendo uma série de trabalhos, né? A gente teve a oportunidade da fazer o lançamento de dois trabalhos super importantes na Festa do Camarão, que daí era um trabalho específico com o, dar um suporte para a Associação Imbitubense de Judô, para que eles possam fazer um trabalho que, é, junto com crianças carentes, né, tragam as crianças carentes para a prática do esporte, e nós estamos dando um apoio para eles em relação a isso. Estamos também né, tendo um outro trabalho que é de suma importância, que é o programa Paternidade Responsável, que é um programa de ação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e com isso, então, fazer todo um processo de conscientização é, relativo à importância né, da presença né, do pai e outras situações dentro da formação da família, principalmente para a comunidade que vive num determinado tipo de risco em relação a esse tipo de situação. E um dos trabalhos mais, assim, que tem nos dado muito orgulho agora, que ocorreu ao longo desse mês, é o trabalho que a gente fez com as crianças, né? Todas as crianças né, que estão matriculadas em escolas públicas do quarto ano da cidade de Imbituba é, participaram do programa é, Porto Tour, em que foi feito o quê? É, levado as crianças pra, até o porto, foram demonstradas as ações que estão sendo feitas principalmente na área de meio ambiente, e essa interação com os, o trabalho que a gente está fazendo, junto com a SMBio, junto com a Fátima e o projeto Baleia Franca, de inserção da proteção da, do projeto Baleia Franca é, no, na cidade de Imbituba. Com isso, nós quisemos demonstrar, e estamos fazendo esse trabalho, de fazer a conscientização das crianças desse processo, e aí novamente fala daquele tripé, é, econômico, ambiental e social, é, em que levar as crianças ao conhecimento de como funciona o porto, como que as coisas acontecem dentro do porto, e essa importância daí não só do processo econômico, mas também do cuidado ambiental. E as crianças fazendo essa interação, podendo conhecer por dentro, né, não só olhar o porto, né, do portão para fora, mas podendo entender como que o porto funciona, né, possam então... É, estar assimilando é, é, as necessidades e também a, as situações que são desenvolvidas dentro do porto, conhecendo o porto. E isso que a gente quer que ocorra, né? que cada vez mais o pro, próprio processo de formação da população seja vinculado a, essa, a, a esse tipo de visão ambiental, econômica e social. Bom, temos mensagens no nosso site, a Adelir também sempre nos assiste, ela diz, hoje cheguei, hoje cheguei meio atrasada, mas <risos> estou aqui. <risos> Muito obrigada, Adeli, bom dia para você. E temos aqui umas, já que a gente já são 11 horas e 38 minutos, tem aqui três, três perguntas aqui para a gente né, fazer. O Pedrinho, ele diz o seguinte, existe corpo técnico compatível com a grandeza do porto em Imbituba? Temos pessoas capacitadas para desenvolver o trabalho? Temos, eu acredito bem assim, na formação que, que a equipe que nós tivemos a oportunidade de é, formar para vir para cá, e também com as pessoas que nós estamos trabalhando hoje dentro do Porto, são pessoas que têm a, a formação adequada é, para fazer um processo de gestão portuária. É, já, já falei um pouco aqui do meu currículo, que estou fazendo doutorado na área de infraestrutura, tenho a vivência dentro da área portuária, vivência dentro da área de administração pública, é, e os profissionais que nós trouxemos são todos assim, é, diretor jurídico, é mestre, é, o, o, o gerente de operações estava é, trabalhando em Antuérpia, fez mestrado em, em Antuérpia, o diretor de meio ambiente trabalhou 15 anos em empresas que têm é, é, uma importância significativa né, para o desenvolvimento de, das cargas que nós trabalhamos. Então, ele trabalhou na Tupi, em Joinville, trabalhou na BR Foods, em, é, em Videira. É, o gerente de, jurídico também tem, trabalhou 10 anos no Ibama, tem toda uma especialização voltada para a área de meio ambiente. 
O gerente comercial ele tinha, tem 15 anos né, de mercado trabalhando com armadores, então são pessoas é, que vieram do mercado, mas também com formação acadêmica adequada para dar esse suporte, principalmente pessoas bem formadas e bem informadas. E também tem as pessoas com, a, com as quais nós estamos trabalhando dentro da estrutura do Porto hoje, que são pessoas que têm o, o mesmo critério, o mesmo perfil. Então, nós temos é, dentro da própria estrutura, pessoas que não só são formadas, mas também têm pós-graduação em gestão portuária, e todas elas estão sendo é, trabalhadas, né, de forma que elas possam, então, ter já um processo é, de aperfeiçoamento. Então, agora, o pessoal da guarda portuária, especificamente, vai fazer um curso na Espanha de aperfeiçoamento, outros já estão fazendo curso de aperfeiçoamento aqui mesmo em nível Brasil. Tivemos a oportunidade agora de mandar recentemente é, dois técnicos né, que estão lá dentro, que já, é, já faziam parte do quadro, foram fazer um curso da CEP específico para atividade de análise de dados, estruturação de banco de dados, né, dentro do programa, não só do Programa Nacional de Logística Portuária, mas também dentro das ações que nós estamos é, implantando dentro do Porto. Isso tudo vem somar né, as condições e, ao mesmo tempo, as condicionantes dos desafios que nós temos que enfrentar e, graças a Deus, estamos podendo enfrentar todos eles com competência e com qualidade. Tá certo. A pergunta agora aqui é da Ana Raquel. Ela tem uma, uma dúvida na questão política. Né? Caso mude o governador, muda a administração do Porto? Olha, eu tinha colocado anteriormente que o ponto principal do Porto é agirmos através de planejamento. Então, nós estamos num processo final de discussão, que é um processo que já vinha em andamento, é, com a comunidade portuária como um todo, da qual também participou a prefeitura, participou é, as entidades privadas, representativas, que é o plano de desenvolvimento, é, o PDZ, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário, de Imbituba. O PDZ aponta já quais são os caminhos que o porto deverá acontecer, deverão acontecer dentro do porto, é integrado à estrutura do Plano Geral de Outorgas do Governo Federal, do Master Plan de Santa Catarina, do Master Plan desenvolvido para o Porto de Ibituba pela CEP e também do Programa Nacional de Logística Portuária. É, essas ações permitem que ocorra o quê? Dentro da estrutura política, quando você não tem é, o planejamento dessa maneira, algumas coisas podem acontecer de maneira a se perder determinados tipos de caminhos que, que eram fundamentais. Então, claro que, ao mudar o governador, ou o governador né, é, sendo reeleito, ele pode mudar a equipe, claro, é uma prerrogativa do cargo, é uma prerrogativa natural da, da gerência ou da administração. No entanto, o, o fato de se ter um processo de planejamento e um processo de sucesso na obtenção dos resultados né, estabelecidos, né, dão a condição, do, no mínimo, que, para que o trabalho seja continuado. E aí, a felicidade de se trabalhar com planejamento é exatamente essa. Né? Ele pode ser conduzido de forma por pessoas diferentes, no entanto, com o estabelecimento da meta onde se quer alcançar e a maneira como se quer buscar. Então, há possibilidade de se mudar na, a estrutura de administração, Claro que há. Assim como em qualquer empresa privada, mudou o presidente, mudou o diretor, muda-se algumas situações, como é o que aconteceu com a minha vinda para cá. Eu assumi a presidência do Porto em Bituba, algumas ações estou fazendo junto com uma equipe específica da minha confiança. E assim pode acontecer caso isso seja mudado num outro nível. Assim como a, se por um acaso a a presidente não for é, reeleita, também pode mudar uma série de questões e assim por diante. Então, o fator alteração da, do processo de administração, sim, pode ocorrer sempre que há mudança da estrutura que está estabelecida. Uhum. Tá certo. 
E você falou dessa questão da, da mudança né, de pessoal, da sua vinda para cá. A Luísa Vargas pergunta como ficaram os funcionários da DOCAS. Né? E a gente tinha também informação na semana passada de que o Ministério Público do Trabalho teria algumas denúncias né, de que estariam algum, ocorrendo algumas irregularidades trabalhistas. Né? O que, que a gente pode passar para os nossos internautas sobre esse assunto? Bom, o... quanto a essa ação... É, é super importante a pergunta, né? porque eu trago aqui para vocês tudo, assim, ó, a decisão do juiz, é, do juiz do trabalho aqui de Imbituba, é, o juiz, juiz na, Daniel Natividade Rodrigues de Oliveira, em que após a ação ter ocorrido contra é, a SEPAR por de Imbituba, é, re, referente à situação do, dos funcionários, o que acabou acontecendo é o seguinte, a delegação para o Porto, para o Estado, ela não enseja a assumir passivos trabalhistas. A decisão do juiz, então, ele deixa bem claro isso. Nós não temos que assumir o passivo trabalhista. Quem tem que assumir o passivo trabalhista, efetivamente, é quem o provocou. E, nesse caso, é a CDI. O fato da CDI não ter pago os salários de dezembro, o fato da CDI não ter feito as rescisões trabalhistas que deveria ter feito antes de ter vencido a concessão, é, ensejam que ocorra o quê? Que ela efetivamente pague, que ela efetivamente assuma, então, os compromissos legais a qual, como é, contratante, deveria assim cumprir. Então, vou até passar a mão aqui de vocês... É, em que há uma série, né, a decisão aqui, ó, é, em, em que o, o juiz Nathaniel deixa bem claro o que ocorre e fala assim, ó, é, que ele julga improcedente né, o pedido, porque não reconheça a legada sucessão de empregadores no caso em exame. Em 24 de dezembro de 2012, encerrou-se no âmbito fático as atividades da companhia DOCA junto ao porto de Imbituba, Foto notório que importou no fim de suas atividades empresariais, ou ao menos na extinção do seu estabelecimento portuário em Bituba, dada a impossibilidade fática e jurídica de prosseguir nas atividades de antes. Então, desde o dia seguinte, restou pelo introverso dos autos, o Estado de Santa Catarina Delegatário da União assumiu as atividades que antes eram executadas por mencionada concessionária de serviço público. Situação que não estejou, porém, a ocorrência de sucessão trabalhista, uma vez que a alteração à vida, por ter decorrido do ato de concessão administrativa, equiparou-se em efeitos à aquisição originária da propriedade, situação que não se opera a sucessão nos moldes preconizados pela CLT. Bom, e aqui sim vai algumas outras situações em que o, o, o juiz, então, discorre sobre o tema, e coloca é, bem claro, e essa é a nossa intenção, é de fazermos, então, um trabalho para que nós possamos, então, fazer um processo seletivo de acordo com a estrutura é, que é estabelecida é, para o funcionalismo público. Nesse primeiro momento, teria que ser uma situação de acordo com a nossa, é, do nosso tempo de delegação e, caso né, esse trabalho que nós estamos fazendo junto ao governo federal, a CEP e a ANTAC, ocorra, então, a delegação em definitivo, então, façamos aí sim um concurso é, nos, nos moldes e no âmbito que é preconizado, então, pela legislação. Teria a previsão, então, de um processo seletivo temporário? Temos a previsão de um processo seletivo, seletivo temporário. Estamos estabelecendo quais são os critérios, como eles deverão ocorrer, e aí, no momento adequado, então, fazemos a divulgação disso, mas é nessa linha que nós estamos trabalhando e é essa linha que nós vamos manter. Até porque falei também, numa das reuniões que ocorreram no CAP, que, embora todas as situações faladas e, e divulgadas, alardeadas, ou em tom de fofoca, ou então de sites que queiram apenas assim, denegrir a imagem, o que eu tenho colocado é, cabe à justiça julgar, Cabe a ANTAC e a CEP fiscalizar e cabe a SC Porto de Imbituba administrar em conformidade com a lei. E é o que nós estamos fazendo. Então, tudo que está sendo falado e, e mistérios e coisas mais à parte, eu trago então aqui a vocês e deixo aqui à disposição 
a decisão do juiz do trabalho da cidade de Imbituba, na qual deixa uma série de pontos muito claros, principalmente essas questões relativas à situação trabalhista. Muito obrigada, senhor Rogério, pelo, pelo material. A gente vai né, ler com muito, a muita atenção. E você, nosso internauta, né, que quiser também ter acesso a este material, estará aqui na RWCTV. Basta vir aqui né, nos nossos horários de, de funcionamento, né? geralmente no horário aqui do nosso, da, da, da programação pela manhã, que a gente está aqui com o material para consulta. Inclusive o Ney, na, na sua mensagem, né, sugere que a SCPAR né, divulgue mais as, as ações né, dentro da... da do Porto, né? para que a, a população em geral fique sabendo o que está acontecendo. Principalmente pela internet. Estamos, é, como a gente estava conversando aqui né, no, no intervalo, né, nós estamos num processo que agora estamos tendo um tempo adequado para fazer um contato maior né, com a imprensa local e, com a, é, e, por sua vez, então com a população de uma forma mais efetiva, para que a gente possa, então, divulgar isso de uma maneira, né, de uma forma profissional, mas, no entanto, as questões é, de âmbito legais, todas elas são publicadas no site do Porto, que não está ainda concluído o site do Porto, e a gente pede desculpas né, é, por isso, né, mas todas as informações de caráter é, legal, como, por exemplo, todas as licitações que estamos fazendo, estão todas elas lá divulgadas, né, e a gente espera, então, começar agora, daqui para frente, ter um informativo, ter essa essa disponibilidade da, das informações, inclusive de uma série de ações como a gente está fazendo, como essa, né, das interações com a comunidade e principalmente, né, com ações que dão um reflexo, né, direto sobre, né, a, a intervenção disso e a, essa interação com a comunidade como um todo. Tá certo, são 11 horas e 51 minutos. O nosso programa de hoje fica por aqui. Nós agradecemos, Sr. Rogério, a sua presença aqui hoje. Né? O convidamos para que, quando seja necessário, quando desejar conversar com a comunidade de Mituba, possa utilizar aqui o espaço da RWCTV. Eu agradeço também e, e também informo que estaremos também à disposição sempre, quando qualquer informação que vocês quiserem ter ou obter, né? estamos à disposição no Porto de Mituba para que a gente possa, então, é, enfim, poder informar da melhor forma possível. Muito obrigado pela oportunidade e muito bom ter estado aqui. Obrigado, senhor Rogério. Nosso RWC Bom Dia vai ficando por aqui. Nós agradecemos a audiência de todos vocês. Lembrando que amanhã, terça-feira, nós teremos uma convidada amanhã. Está perdido na folha. Perdido a folha sumiu. Aqui, né? sumiu amanhã temos folha. o pessoal da Essência da Terra, né? falando sobre alimentos naturais, né? o trabalho que eles têm, têm desenvolvido aqui em YouTube e também sobre o curso, o workshop de meditação que acontece no próximo sábado. Amanhã é terça zen. Isso, terça zen. E hoje às 6 horas da tarde temos o programa Maravilhosa Palavra com Rosana Martins e a partir das 7 horas da noite temos o programa Esporte na Rede com Júlio, Júlio de Carvalho e Madison Martins falando para você sobre o esporte aqui na nossa cidade e na região. Tá certo? Um grande abraço, abraço para você e até amanhã às 10 e meia da manhã. RWC TV, conectada com você.